মার্কেটস বাংলা অর্থ বাজার অর্থনীতিতে বাজারের একটা বিরাট ভূমিকা আছে প্রিমিটিভ স্টেজ মানে যে থেকে সভ্যতা শুরু হয়েছে মানুষের সেই সময় থেকে আজকের এই আধুনিক যুগ বাজারের মার্কেট ধীরে ধীরে ট্রান্সফর্ম হয়েছে আজকের এই আধুনিক যে বাজার বা মডার্ন মার্কেটসে মার্কেট জেনারেলি তিন ধরনের লোকের পার্টিসিপেশন থাকে প্রধানত একদল লোক বায়ার্স বা তারা মার্কেটে কেনে আরেক ধরনের লোক সেলার্স তাদের পণ্য বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে আসে আমরা এটা নিয়ে পরে স্লাইডে আলোচনা বিষয়ে করব আরেক ধরনের লোক থাকে কিছু কিছু বাজার থেকে সেগুলো হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ হয় আই মিন কন্ট্রোল আনকন্ট্রোলড অ্যান্ড কন্ট্রোল বা রেগুলেটেড বা আনরেগুলেটেড হয় সেটা আমরা পরে বলবো তো বাজার আগেকার দিনে যেরকম ধরুন মানুষ বাটার ইকোনমি থেকে তখন এক্সচেঞ্জ প্রসেস মানে বিনিময় কোথায় হতো যে মানুষের যে প্রয়োজনীয় পণ্য মানুষ যেটুকু সে উৎপাদন করত যেখানে তার দক্ষতা আছে কোনো কোনো মানুষের বা কোনো কোনো জাতি বলুন বা কোনো কোনো লোকেশান আই মিনস স্থান অনুযায়ী কিছু বিশেষ পণ্য তারা উৎপাদন করতে পারত সেই পণ্য তাদের ভোগ ব্যয়ে কাজে লাগানোর পর যে অংশটা ওর মানে উদ্বৃত্ত হতো তাকে বলা হতো মার্কেটেবেল সারপ্লাস বা বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বা বাজার জাত করার জন্য উদ্বৃত্ত সেই উদ্বৃত্ত তারা বিনিময় করার জন্য অবশ্যই আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য বাজার তৈরি হয় বাজার আগেকার দিনে যেরকম ছিল ট্র্যাডিশনাল মানে একটা প্রচলিত প্রথা বা প্রচলিত পদ্ধতি সেইখান থেকে আজকের যে আধুনিক যুগে সেটা আমাদের বদলে গেছে অনেকভাবে অনেক রকম নাও আমাদের এই স্লাইডে আমরা দেখব হাউ টু ডিফাইন মার্কেটস মার্কেটের সংজ্ঞা আমরা কিভাবে নিরূপণ করতে পারি কিভাবে কিভাবে মার্কেটকে ডিফাইন করতে পারি এখানে আমি দুটো বিষয় বলবো যেটা দুটো ব্রড ক্যাটাগরি একটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ভিউ অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান বা অন্যভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে আপডেটেড ভিউ যেটা মডার্ন ভিউও বলা যেতে পারে সো ট্র্যাডিশনাল ভিউতে আমরা মার্কেটের ডেফিনেশান কীভাবে বলতে পারি মার্কেট ইজ এ প্লেস কনসিস্ট অফ বায়াস অ্যান্ড সেলার্স where they exchange their products for monetary benefits ekhane dekhun amra place ta eta khub guruttopurno ekta word karon place mane hocche sthan ba jayga tale market ekta market ke bazar ke amra ekta jayga ba sthan hisabe amra age bujhtam je sei jaygay amader kono ponno kinte gele kono jinish kinte gele ba bikri korte gele amader sei jaygay jete hobe jemon dhorun যদি আমাদের আনাজপাতি বা সবজি কেনাকাটি করতে হয় তাহলে আমাদের সবজি বাজারে যেতে হবে সোনা বা এই সমস্ত জাতীয় কিছু কিনতে গেলে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মানে জব কোনো আই মিন দোকান বা মলে যেতে হবে জামা কাপড়ের ক্ষেত্রেও তাই আবার ধরুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট বা র মেটেরিয়ালস কিনতে গেলে তার প্লেস আলাদা ছিল সো ট্র্যাডিশনাল ভিউ পয়েন্টে বাজার একটা জায়গা হিসেবে চিহ্নিত ছিল আর সেখানে বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স থাকতো বা ক্রেতা এবং বিক্রেতা সেখানে নিজের ভূমিকা পালন করত কিভাবে তারা একটা আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সেলার তাদের পণ্য বা জিনিস এখানে বিক্রি করতে নিয়ে আসতো এবং যারা কেনার তাদের ইউটিলিটি পাওয়ার জন্য উপযোগিতা পাওয়ার জন্য তারা সেই পণ্য কিনত ধীরে ধীরে সেই ট্র্যাডিশনাল মার্কেট ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে আপডেটেড ভিউ যদি বলি কিভাবে মার্কেট ইজ অ্যারেঞ্জমেন্টস অর সিস্টেম অর মেকানিজম হোয়ে আর দ্য বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স মিট ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি টু এক্সচেঞ্জ দেয়ার প্রোডাক্টস ফর মনিটারি বেনিফিটস এখানে কীভাবে বদলে গেছে মার্কেটকে এখন কোনো জায়গা বা ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল জায়গা হিসেবে আমরা আর চিন্তা করছি না এটা একটা সিস্টেম বা মেকানিজম বা অ্যারেঞ্জমেন্টে কনভার্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনি এখন বাড়িতে বসে যদি মনে করেন অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট বা যে কোনো ই কমার্সের মাধ্যম দিয়ে আপনি বাড়িতে একটা স্মার্টফোনের মাধ্যম দিয়ে আপনি সেখানে বাজার আপনি করে নিতে পারছেন সুতরাং বাজারের জন্য এখন কোনো প্লেস ইজ নট রিকোয়ার্ড প্রয়োজনীয় বস্তু নয় তার জন্যই বলা হচ্ছে যেখানে বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স ইনডাইরেক্টলিও মিট করতে পারে 
তাদের প্রোডাক্ট বিনিময় করার জন্য এবং অবশ্যই মনিটারি বেনিফিট আই মিন আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য তাদের জিনিসপত্র তারা এইভাবে বিক্রি করতে পারে সুতরাং দিট ইজ দিস ইজ দ্য আপডেটেড ভিউ অফ মার্কেটস নাও উই ক্লাসিফাই দ্য মার্কেটস ক্লাসিফিকেশানস অফ মার্কেট মার্কেটের বাজারের শ্রেণীবিভাগটা আমরা কীভাবে করেছি এখানে পাঁচ ধরনের পাঁচটা পদ্ধতিতে আমরা শ্রেণীবিভাগটা করছি ফার্স্ট অফ অল রেগুলেশন ওরিয়েন্টেড রেগুলেশন ওরিয়েন্টেড মানে কি আমি প্রথমেই বলছিলাম যে বাজারে তিন ধরনের পার্টিসিপেন্ট থাকতে পারে অংশগ্রহণকারী কি কি তারা তারা হচ্ছেন ক্রেতা বিক্রেতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা অর্থাৎ বায়ার সেলার্স অ্যান্ড রেগুলেটেড অথরিটি এটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু যদি থাকে বাজার এক ধরনের হবে যদি না থাকে বাজার অন্যরকম হবে যেমন ধরুন সাধারণ গ্রামগঞ্জে আমাদের সবজি বাজার বা ধরুন দুধ যারা বিক্রি করছে মিল্ক এগ হোয়াট এভার বি সেগুলো আমরা ডাইরেক্টলি তাদের প্রডিউসারদের কাছ থেকে ক্রেতারা আমরা কিনতে পারছি এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা নেই সুতরাং দিস মার্কেট ইজ আনরেগুলেটেড মার্কেট ইউ ক্যান সে আপনারা বলতে পারেন এটা আর রেগুলেটেড মার্কেটের উদাহরণ প্রচুর আছে সেগুলো যেমন ধরুন স্টক মার্কেট ইটস অলসো কাইন্ড অফ মার্কেট যেখানে আমরা শেয়ারের কেনা বেচা হয় সেখানে নিয়ন্ত্রণ করছি কে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স নেক্সট ওয়ান ইজ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ওরিয়েন্টেড ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ওরিয়েন্টেড মানে কি এই যে প্লেসে কথাটা বলা হলো জায়গা এখন ইনএভেটেবল বা অবশ্যম্ভাবই নয় এই বাজারটা আমরা করতে পারছি কিভাবে একটা অনলাইন এবং অফলাইন অনলাইন মিনস ই কমার্স যেটা একটু আগে বলছিলাম ই কমার্সের মাধ্যমে আমরা কেনাকাটি কমপ্লিট করতে পারছি যারা প্রডিউসার তারাও আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই অনলাইন মাধ্যমে সুতরাং এখানে জায়গা বা এতবার আমি যদি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বলি সেটা রিকোয়ার্ড নয় থার্ড ওয়ান ইজ জিওগ্রাফিক্যাল বেসিস জিওগ্রাফিক্যাল বেসিস মিনস বাজার কোথায় কোথায় সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে আমরা বলতে পারি যেমন ধরুন লোকাল বা স্থানীয় বাজার রিজিওনাল বা একটা ধরুন আই মিন আমাদের এখানে বেঙ্গল আই মিন বাংলা বা বাংলার মধ্যে বিভিন্ন জায়গা জেলা বা ব্লক হোয়াট এভার বি সেগুলো আমরা এইভাবে বলতে পারি রিজিওনাল বেসিস আদারওয়াইজ ন্যাশনাল বেসিস কি সারা দেশ জুড়ে একটা ব্যাপার হতেই পারে যে ভারতের বাজার সেটা সে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং সুতরাং এটাকে ন্যাশনাল বেসিসেও আমরা সেগমেন্ট করতে পারি আর আরেক ধরনের হচ্ছে কি আন্তর্জাতিক স্তরে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট এর রূপরেখাগুলো সবই আলাদা আলাদা সুতরাং এইভাবে আমরা বাজারকে ক্লাসিফাই করতে পারি অন জিওগ্রাফিক্যাল বেসিস টাইম বেসিস সময় দিয়ে বাজারকে ভাগ করা যেতে পারে জেনারেলি চার ভাগে ভেরি শর্ট পিরিয়ড শর্ট পিরিয়ড লং পিরিয়ড অ্যান্ড ভেরি লং পিরিয়ড নেচার অফ ট্রানজাকশান বেসিস আমরা বাজারে যেভাবে আমরা যে লেনদেন প্রক্রিয়া যাকে আবার বাংলাতে বলি আমরা সেটাকে আমরা ইংরেজিতে ট্রানজাকশানও বলতে পারি সো ট্রানজাকশান করতে গিয়ে আমরা দু ধরনের লেনদেন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজার করতে পারি এক ধরনের হয় স্পট বা ক্যাশ মার্কেট স্পট বা ক্যাশ মার্কেটটা কি স্পট বা ক্যাশ মার্কেট হচ্ছে এখানে আপনি কোনো জিনিস কিনছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দাম মিটিয়ে দিচ্ছেন তার যে মূল্য তার যে প্রাইস সেটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিচ্ছি সেই মার্কেটটা হচ্ছে স্পট বা ক্যাশ মার্কেট অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ফিউচার মার্কেট মানে তার দাম আমি এখন দিচ্ছি না আমি ভবিষ্যতে একটা সার্টেন পিরিয়ড তখন আমি সেই দামটা মিটিয়ে দিচ্ছি প্রোডাক্টের এগেনস্টে এই দু ধরনের মার্কেট খুব ভালোভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন যদি আপনারা শেয়ার মার্কেটে দেখেন সেখানে দুটো সেগমেন্ট খুব ভালোভাবে করে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ক্যাশ সেগমেন্ট বা স্পট সেগমেন্ট অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ফিউচার সেগমেন্ট মানে ক্যাশ মার্কেট এবং ফিউচার মার্কেট যেটা আমাদের সিকিউরিটিজ মার্কেট বা খুব স্পেশালি শেয়ার মার্কেটে এটা আমরা দেখতে পাই নাও বাজার আমরা আরেক ধরন আর একটা ধরন বা ধরনের আই মিন শ্রেণীবিভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সো ক্লাসিফিকেশানস ইন ইকোনমিক্স অর কম্পিটিশন এবং প্রতিযোগিতামূলক ভাবে এবং অথবা অর্থনৈতিক দিকে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা বাজারকে শ্রেণী বিভাগ করতে পারি দুটো ব্রড স্পেকট্রামে মানে দুটো বড় হেডিং আমরা আই মিন বাজারকে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি ফার্স্ট ওয়ান ইজ পারফেক্ট কম্পিটিশন অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইম্পারফেক্ট কম্পিটিশন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পূর্ণ এইগুলো আমরা ডিটেলসে পরে স্লাইডে আলোচনা করব ইম্পারফেক্ট কম্পিটিশন আবার অনেক ধরনের হয় জেনারেলি আমরা পাঁচ ফাইভ মার্কেটস আর দেয়ার নেমলি মনোপলি এটাই আমরা বাংলাতে অনেকেই ভালোভাবে চিনি বা বললেও থাকি সেটা হচ্ছে একচেটিয়া কারবার মনোপলি হচ্ছে একচেটিয়া কারবার ডুওপলি এখানে দুটো সেলার মেনলি থাকে অলিজোপলি এখানে ফিউ বায়ার্স ফিউ সেলার্স থাকে 
মোনোপলিস্টিক কম্পিটিশন এটা হচ্ছে মোনোপলি আর পারফেক্ট কম্পিটিশন যে দুটো বাজারের বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য দুটো এই বাজারের মধ্যে নিহিত আছে সেটাকে বলা হয় মোনোপলিস্টিক কম্পিটিশন অ্যান্ড ফিফথ ওয়ান ইজ মোনোপসনি মোনোপসনি বাজারটা হচ্ছে এখানে বায়ার কেবলমাত্র একজন হয় সেলার ছোট ছোট লেভেলে অনেকে থাকে আমরা পরের স্লাইডে এটা নিয়ে আলোচনা করছি নাও উই কাম টু পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট বা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের যে বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এখানে অনেক লার্জ বায়ার্স অ্যান্ড অনেক মেনি বায়ার্স অ্যান্ড মেনি সেলার্স থাকবে এখানে অনেক বায়ার ক্রেতা এবং বিক্রেতার সময় হয় এই বাজারে ফ্রি এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট অর্থাৎ যে কেউ তার পণ্য নিয়ে আসতে পারে এবং যে কেউ গিয়ে সেখানে কিনতে পারে এখানে কোনো ব্যারিয়ার নেই এখানে নো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট অ্যান্ড নো আর্টিফিশিয়াল রেস্ট্রিকশানস থাকে না পারফেক্ট টু নলেজ অফ প্রাইস অ্যান্ড টেকনোলজি যে প্রোডাক্ট বাজারে বিক্রি হতে যাচ্ছে বা বিক্রি আই মিন বায়ার্স কিনতে গেছে সেখানে তার সেই প্রোডাক্টের ওপর সম্পূর্ণ জ্ঞান দামের ব্যাপারে টেকনোলজির ব্যাপারে ইউটিলিটির ব্যাপারে ইউটিলিটির ব্যাপারে সেখানে থাকে আর একটা এখানে খুব বৈশিষ্ট্য বড় হচ্ছে এই বাজারটা অ্যাকচুয়ালি হাইপোথেটিক্যাল বা তত্ত্বগত দিক থেকে আমরা বলতে পারি এর উদাহরণ স্পেশালি কিছু অ্যাগ্রো কমোডিটিস যেটা একটু আগে বলছিলাম এবং স্টক এক্সচেঞ্জেস এইখানে অনেক বায়ার এবং অনেক সেলার এই বাজারটার একটা উদাহরণ এই দুটো ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট অ্যাগ্রো কমোডিটিস আই মিন যেটা আমাদের কৃষিজাত যে পণ্য হয় এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সেখানে আমরা কিছুটা এর মধ্যে আমরা পাই আর একটা জিনিস হচ্ছে এখানে ডিমান্ড কার ডিমান্ড সাপ্লাই যে ইকুলিপ্রিয়ামে আমাদের প্রাইস সেট আপ হয় ডিমান্ড কার ইজ পারফেক্টলি ইলাস্টিক নাও মোনোপলি মার্কেট মোনোপলি মার্কেটের বৈশিষ্ট্য মোনো শব্দের অর্থ সিঙ্গেল অর ওয়ান এখানে একজন আই মিন সেলার থাকে আর পলি শব্দটা ল্যাটিন ওয়ার্ড পলিয়ান থেকে এসছে দ্যাট মিন্স সেলার এর বৈশিষ্ট্য কি এই বাজারটার এই ধরনের বাজারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটাই ফার্ম আচ্ছা এখানে ফার্ম আর ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটু তফাত বলে দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে ধরুন একটা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে টোটাল যত ব্যাংক আছে সবাইকে নিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রি ফরমেশন বলা হয় সুতরাং আমরা এটাকে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারি বাট ইন্ডিভিজুয়াল একটা ধরুন যে কোনো ব্যাংক আপনি স্টেট ব্যাংক বলতে পারেন এইচডিএফসি বলতে পারেন অ্যাক্সিস ব্যাংক বলতে পারেন প্রাইভেট সেক্টরে এগুলো আমরা বলি কী তাদের ফার্ম এফআইআরএম ফার্ম সুতরাং একটা ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটিকে আমরা ফার্ম বলি টোটাল ফার্মের যে সমাহার সেইটাকে আমরা বলি ইটস এ বাঞ্চ অফ ফার্মস সেটাকে আমরা বলবো ইন্ডাস্ট্রি সো মোনোপলি মার্কেটে নিউ ফার্ম এন্ট্রি ইজ রেস্ট্রিক্টেড এখানে অনলি সেলার বিকামস দ্য প্রাইস সেটার মানে সে সেই যে প্রোডাক্টটা বিক্রি করছে তার সম হোমোজিনিয়াস প্রোডাক্ট আর কেউ সেখানে বাজারে বিক্রি করে না সুতরাং সে যে দামটা বাজারে দেবে তার সেই দামেই বায়ারকে কিনতে হবে সুতরাং যেমন এক্সাম্পলস হিসাবে আমরা বলতে পারি যে পেট্রোল পাম্পের যে বিজনেস অর ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ হ্যাঁ এরা হচ্ছে মোনোপালি মার্কেটের উদাহরণ এখানে সাপ্লাই কার্ভ ডাউনওয়ার্ড ডিমান্ড কার্ভ অনলি নো সাপ্লাই কার্ভ এখানে সাপ্লাই কার্ভ হয় না ডিমান্ড কার্ভ এখানে ডাউনওয়ার্ড লেসার ইলাস্টিক মোনোপালি মার্কেট কি করে তৈরি হয় মোনোপালি মার্কেট অর্থনীতিতে এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য তৈরি হতে পারে ফার্স্ট অফ অল গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল অন লাইসেন্সিং পলিসি যেমন ধরুন ওয়াইন ও লিকার বিজনেস করতে গেলে গভর্নমেন্টের একটা লাইসেন্স পলিসি লাগবে পেটেন্ট রাইটস অফ দ্য কোম্পানি কোনো কোম্পানি যদি আমাদের অ্যাকর্ডিং টু পেটেন্ট অ্যাক্ট যেগুলো আছে তার নিজের নিজস্ব টেকনোলজিক্যাল হোক বা হোয়াট এভার বি নো হাউ যদি থাকে সেই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তার ইউএসপি থাকতে পারে সেটা সে পেটেন্ট যদি করিয়ে নেয় তাহলে সে সেটার মনোপলি মার্কেট এনজয় করতে পারে পজিশান অফ ডিস্টিংক ন্যাচারাল রিসোর্সেস অর টেকনি টেকনিক্যাল নো হাউ একই ব্যাপার যদি সেই কোম্পানি বা ফার্মের সরি কোম্পানি বা ফার্মের যদি কোনো রকম একটা নির্দিষ্ট যেটা অন্য ফার্মের নেই সেরকম ধরনের প্রাকৃতিক কোনো সম্পদের সে অধিকারী হয় অথবা কোনো আই মিন আমরা একটা নাম বলতে পারি যেমন ধরো জান্দু জান্দু ফার্মাটি ফার্মাসিউটিক্যালসের জান্দু নিজস্ব টেকনিক্যাল নো হাও আজও কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি সুতরাং এটা আমরা এভাবে বলতে পারি কার্টেলস ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ওয়ার্ল্ড অর আসপেক্ট ইন মোনোপলি মন কার্টেলস হচ্ছে অন্যান্য মার্কেটেও যেরকম ধরুন সেলার্স ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকে কখনো কখনো এগুলো দেখা যায় যে সেই সেলার্সরা একটা গ্রুপ তৈরি করে তারা মার্কেটে ফিক্সড প্রাইসটাকে রুল করার জন্য তাদের নিজস্ব একটা কনসোর্টিয়াম অর গ্রুপ তারা তৈরি ক্রিয়েট করে তাদের অবজেক্টিভটা কি হয় টু রুল দ্য ফিক্সড প্রাইস ইন দ্য মার্কেটস সুতরাং এটাকে কার্টেলস বলা হয় 
duopoly duopoly means duo শব্দের অর্থ দুই টু and same as polyen থেকে এসেছে poly means seller duopoly তে কি duopoly so duo means two and polyen means seller duopoly market e ki thake dutto seller thake dutto only ebong tara same good produce kore toiri kore utpadan kore market is dominated by a small number of companies presence of monopoly products as long as products are differentiated the firms enjoy some monopoly power as each products will have some loyal customers monopolies oligopolies and collusion are the examples of duopolies basically duopoly hocche oligopoly er ekta dhoron oligopoly market তার একটা ধরন হচ্ছে ডুয়োপালি আবার ডুয়োপালি মডেলস এর মধ্যে পাঁচ ধরনের মার্কেট আছে যেটা আমরা এখানে আলোচনা করছি না শুধু আমি বোঝানোর জন্য একটু বললাম ডুয়োপালি মার্কেটের উদাহরণটা কি উদাহরণটা যেমন আপনারা জানেন যে কোকো কলা পেপসি মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড আমাদের দেশের বিএসএনএল এমটিএনএল হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ডুয়োপালির উদাহরণ কেন তারা সেম কাইন্ড অফ প্রোডাক্টই মার্কেটে নিয়ে আসে যেমন ধরুন ইউ ক্যান পে ইউর আই মিন পেমেন্ট থ্রু মাস্টার কার্ড আর ভিসা কার্ড আবার কোকো কোলা পেপসি দুটোই শর্ট সফট ড্রিঙ্কস কিন্তু তারা নিজের এই মার্কেটটাকে রুল করে তারা অনলি দেয় টু সেলার্স অ্যান্ড তারা একই ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করছে নেক্সট আমরা যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অলিওপলি অলিও অলিজগাওই মিনস ফিউ অ্যান্ড পালিয়ান মিনস সেলার এর বৈশিষ্ট্য কি অলিজোপলি মার্কেট এখানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাকচুয়ালি অলিজোপলি যে ইন্ডাস্ট্রি মার্কেটে এখানে বিগ সেলার্স খুব অল্প ফিউ পারফেক্ট কম্পিটিভ মার্কেটের মতন বেশি সেলার এখানে নেই কিন্তু এইখানে যারা সেলার আই মিন যা প্রডিউসিং প্রডিউসিং ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারেন সেখানে ফার্ম সেই ফার্ম কিন্তু তাদের হিউজ ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট হয় লাইক ইউ ক্যান সে অটোমোবাইলস অ্যাভিয়েশন এই দুটো খুব ভালো উদাহরণ অলিজোপালি মার্কেটের একটা অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিজে যে পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করতে হয় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আই মিন বা শিল্পপতিকে ন্যাচারালি মোর দ্যান দ্যাট অফ ইউর এনি অর্ডিনারি মার্কেটে যে আমরা যেরকম তারা তৈরি করছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট শিল্প তার থেকে অনেক বেশি এই মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় আর একটা কী হয় সেটা হচ্ছে যে ফার্মের কনস্ট্যান্ট স্ট্রাগল তাকে চালিয়ে যেতে হয় কারণ সেখানে সবসময় একটা প্রাইস সেট আপের জন্য প্রাইস প্রাইসিং যে পলিসি প্রাইসিং যে সেখানে হাই স্কিমিং প্রাইসিং ওর পেনিটেশন প্রাইসিং কীভাবে হবে অন্য আদার্স কম্পিটিটারকে কম্পিট করার জন্য বায়ার্সদের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে কনস্ট্যান্ট একটা এফোর্ট দিয়ে যেতে হয় আর একটা কি হয় সেটা হচ্ছে অলিজিপালি মার্কেটে তাদের ইন্টার ডিপেন্ডেন্স বিটুইন দ্য ফার্মস থাকে বিভিন্ন যে ফার্মসগুলো আছে ফার্মসের সংখ্যা অল্প কিন্তু মোর দ্যান টু অবশ্যই যেটা দুপলি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এখানে আর একটা জিনিস কি যেমন ঢোকাটা মুশকিল হয় এই মার্কেটে সেলারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আর একটা এই বেরিয়ে যাওয়াটা খুব মুশকিল হয় যেমন ধরুন স্পাইস জেট অর ইন্ডিগো বা ধরুন টাটা যে বা অশোক লেল্যান্ড যে তারা যে অটোমোবাইল সেক্টরে রয়েছে বা অ্যাভিয়েশনে রয়েছে আজকে ইনভেস্টমেন্ট করা যেমন কঠিন একটা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসা যেরকম মুশকিল একটা যে একটা হিউজ ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট বা বিভিন্ন আসপেক্টের জন্য বেরিয়ে যাওয়া তত ততটাই মুশকিল আর একটা কী হয় একটা হচ্ছে হোমোজিনিয়াস মানে হচ্ছে একই ধরনের প্রোডাক্ট এরা তৈরি করে একই ধরনের প্রোডাক্ট মার্কেটে তারা বিক্রি করে বা সার্ভিস তারা বিক্রি করে আমরা প্রোডাক্ট নিয়ে আর একদিন আমরা একটু আলোচনা করবো বিষয়ে ছোট করে বলে রাখি প্রোডাক্ট কনসিস্ট অফ গুড সার্ভিসেস অ্যান্ড আইডিয়াজ অর কনসেপ্ট প্রোডাক্টস হচ্ছে প্রোডাক্টস ইজ সামথিং ইজ ক্যাপেবল টু স্যাটিসফাই দ্য হিউম্যান নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস সেটাকে আমরা ব্রড স্পেকট্রামে প্রোডাক্ট বলি প্রোডাক্টের তিনটে ক্যাটাগরি মেনলি গুডস সার্ভিসেস অ্যান্ড আইডিয়া অর কনসেপ্ট নাও উই কাম টু দ্য মোনোপলিস্টিক কম্পিটিশান মোনোপলিস্টিক কম্পিটিশান বাজারের একটা রূপ সেটা খুব ভালোভাবে বলতে গেলে এক কথায় মোনোপলি আর পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট বা একচেটিয়া বাজার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটা মিশ্রণ বলা যেতে পারে এর মধ্যে দু ধরনের বাজারের বৈশিষ্ট্যই বর্তমান মোনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে কীরকম আছে লার্জ নাম্বার অফ বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স যেটা পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটের বৈশিষ্ট্য এখানে অনেক মেনি আই মিন অনেক সংখ্যক ক্রেতা বিক্রেতার সমাহার আর একটা কি ডিফারেন্সিয়েটেড প্রোডাক্ট বাট টু সাম এক্সটেন্ট দেয়ার সাবস্টিটিউটেবল এই প্রোডাক্টগুলো একই ধরনের প্রোডাক্ট লাইন তারা তৈরি করছে যেমন ধরুন উদাহরণ আমি এখানে দিয়েছি একটা টুথপেস্ট হচ্ছে খুব ভালো উদাহরণ মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে কলগেট কলগেটের মধ্যে একটা সেডিকেশান আছে কোম্পানি কলগেট পামুলিভ যে প্রোডাক্ট তৈরি করছে নিজেদের টুথপেস্টের প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ইজ টুথপেস্ট বাট সেখানে যেমন ধরুন হোয়াইট জামস এক ধরনের ব্র্যান্ড এক ধরনের সেগমেন্ট করে দিচ্ছে কাস্টমার তারা এইটা কিনছে আবার ধরুন 
स्टार्ट टू फर्टी फाइव एन एम एल दाँतर एन एम एल ठीक रखार जो कर क्रेता तैरि कर खबर हेल्प इन टू गम हेल्थ मैं दाँतर मारी जाते ठीक ठाक थे से हिसाब कि क्रेता के तैरि कर एखने और एक जिन जो घटे से लिमिटेड मोबिलिटी एंड हाव प्राइस कंट्रोल यार प्राइस कंट्रोल कर इम्पारफेक्ट नलेज प्रोडक्टर ओपर कम्पिटेटिव नलेज बारे पक्षे से रखा सम्भव है ना दैट इज वाई मोनोपलिस्टिक कम्पिटन एक्सिस्ट इन द मार्केट हमारा सारा आई मिन जे समस्त प्रोडक्टगुल पन्न्य व्यवहार करी प्रत्येक दिन सेगल बसिभाग मोनोपलिस्टिक कम्पिटन मार्केट एक रूप बला जो पे सेलार्स हाव लयल वायरस फर देर डिफारेंसिएटेड प्रोडक्ट एंड सेलार्स पार्सू बेलिब्रिटी प्रमोशन डिफारेंट इूसेज पैकेजिंग एंड स्ट्राटेजिज मैं एखे सेलार की करे निजस्व एक ब्रैंड लयल कस्टमार बिल्डअप तैरि करते तक एक डिफारेंसिएटेड मैं धरू टू साम एक्सटेंट एक विभिन्न एक भिन्न धरण उपयोगता होते जाता तैरी कर क्यों से ये एक्चुअली अपना प्रमोशनल कस्ट खूब हाई है मोनोपलिस्टिक कम्पिटने जरा सेलार आज तेज़ प्रमोशनल कस्ट खूब हाई हाई है प्रमोशन चार्टे इन्स्ट्रुमेंट थे एडभार्टाइजिंग एडभार्टाइजिंग सेल प्रमो एडभार्टाइजिंग पब्लिसिटी पार्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन ये चार्टे टुल्सर माध्यम दिए एरा से ही बारसर जो ब्रैंड लयलिटी बिल्ड आप कर सेलिब्रिटी दिए प्रमोशन कर नैचारे से एड ओरियंटेड बेपार और खूब कस्ट आई मिन हाई कस्ट ओरियंटेड बेपार एखे पैकेजिंग बोल विभिन्न स्ट्राटेजी ने डिफारेंट डिफारेंट यूसेजर जो से ही भावे तरा आज के मार्केटा के रूल कर ना लास्ट इज द मनोपसानी मनोपसानी मार्केट कि मनोपसानी मार्केट हे इट इज कल्ड द मिरर इमेज अब मनोपलि अर्थात मनोपलि मार्केटे ठीक जेम आयनाते देख ले जे रखा इमेज पाई क्योंकि तरह उल्टो तई तो उल्टो उल्टो पावा जाए से जस्ट लाइक दैट हमें लिखल एडभार्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स अब मनोपलि मार्केट तेल मनोपसानी हे जस्ट मनोपलि मार्केटर एक एडभार्स कैरेक्टरिस्टिक वैशिष्ट्य उल्टो एखे कि मनोपलि जे रखम सिंगल सिंगल सेलर थे और ये हे सिल बार सो सिंगल बार इन द मार्केट एंड सो प्राइस सेट एखे बार एक जन और फ्यू सेलार्स उथथ स्पेशलाइज प्रोडक्ट और इनपुट्स साम वेरियस टू एंटार एज सेलार्स एंड प्रोडक्ट आर स्पेशल सिंगल फार्म एक्सारसाइज मार्केट एडभान्टेजेस टू लोअर द प्राइस बिग सिंगल फार्म लेवा मार्केट डिपेंड्स आर द एक्साम्पल्स जेमन धरून हमें एखे गूगल एक उदाहरण दिए गूगल इज अ जयंट कम्पानी माल्टिनेशनल और एक जयंट कम्पानी हि इज अ मनोपसानी एंड डिफेंस डिफेंस बै कर डिफेंस मार्केटे डिफेंस मार्केटे बै कर सींगल बार क्योंकि एखे डिफेंसर सप्लाई अनेक छोटो छोटो फार्म इंडस्ट्री कर ता तरज प्राइस से प्राइस सेट आप है प्राइस सेट आप एक्चुअल जेखने एखे सिंगल जो बार बड़ो फार्म से निजे एखे सेलर भूमिका गुरुतपूर्ण नए यही कारण एक मार्केट एडभान्टेज मनोपनी सिंगल बार एनजय से प्राइसा के रूल कर धन्यवाद